ஐபிஎல் தொடரினுடைய மூன்றாவது போட்டியான மும்பை இந்தியன்ஸ் டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் இடையேயான போட்டியில் பும்ரா இடது தோல்பட்டியில் காயம் அடைஞ்சிருக்காரு இந்த போட்டியில் டெல்லி அணி முதல்ல பேட்டிங் செஞ்சது டெல்லி அணி முதல்ல பேட்டிங் செஞ்சு இருநூற்று பதிமூன்று ரன்கள் கூச்சது மும்பை அணியினுடைய பும்ரா கடைசி ஓவரை வீசினார் கடைசி ஓவரினுடைய கடைசி பந்த ரிஷப் பண்ட் அடித்தார் அந்த பந்த தடுக்க முற்பட்ட பும்ரா டைவ் அடித்தார் அப்போ அவருடைய இடது தோல்பட்டையில் ஏற்பட்ட வழி காரணமாக பும்ரா துடிச்சார் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஐபிஎல் தொடர் முடிந்த ரெண்டு வாரங்களில் உலகக்கோப்பை தொடர் தொடங்க இருக்கு இந்த நிலையில் பும்ரா இல்லாத இந்திய அணி நிச்சயமாக வேகப்பந்து வீச்சில் பலவீனமாகவே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாராலையுமே கருதப்படுது இது போன்ற காயங்கள்லாம் வீரர்களுக்கு ஏற்படும் அப்படிங்கிறதால முக்கிய வீரர்களுக்கு ஐபிஎல் தொடரின் போது தகுந்த ஓய்வு அளிக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி கூறப்பட்டது ஆனால் அதை முக்கிய அறிவுறுத்தலாக பிசிசிஐ இதுவரைக்கும் தெரிவிக்கல அப்படிங்கிறது எல்லாருமே கவனத்தை கொள்ளணும் இருந்தால் கூட இது தொடர்பான விவாதங்கள் அப்படிங்கிறது பெரிய அளவில் எல்லார் மதியிலையுமே ரொம்ப அதிகமாக நடந்ததுன்னு தான் சொன்னோம் இருந்தாலும் தும்ரா முதல் போட்டியில் ஃபீல்டிங் செய்யும் போது காயமடைஞ்சார் தொடரினுடைய முதல் போட்டியிலேயே பும்ரா காயமடைஞ்சுள்ள நிலையில் அவர் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு தொடர்ந்து ஆடுவாரா அப்படிங்கிற கேள்வியானது எல்லார் மதியிலுமே எழுந்திருக்கு டெல்லி பேட்டிங்கில் பிரித்வி ஷா ஏழு ரன்களையும் தவான் நாற்பத்தி மூன்று ரன்களையும் ஸ்ரேயா சையர் பதினாறு ரன்களையும் கோலின் இங்கிராம் நாற்பத்தி ஏழு ரன்களையும் குவிச்சாங்க ரிஷப் பண்ட் வெறும் இருபத்தி ஏழு பந்துகளில் எழுபத்தி எட்டு ரன்களை குவிச்சு மிகப்பெரிய அளவில் ருத்ர தாண்டவமே ஆடிட்டார் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ரிஷப் பண்ட் இந்திய அணிக்கு ஆடி வரக்கூடிய நிலையில் அவருடைய பேட்டிங் கடந்த ஐபிஎல் தொடரை போல இருக்குமா அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பு நிலவினது அதை நிரூபிக்கக்கூடிய வகையில் விக்கெட்டுகள் ஒருபுறம் விழுந்து கொண்டிருந்த போதும் கூட ரன் ரேட்டை கூட்டிக்கொண்டே போகும் அளவுக்கு அதிரடியான ஒரு ஆட்டத்தை காட்டினார் ரிஷப் பண்ட் அப்படின்னே சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ரிஷப் பண்டினுடைய இந்த அதிரடி இன்னிங்ஸில் ஏழு ஃபோர் ஏழு சிக்ஸர்கள் அடங்கும் ஸ்ட்ரைக் ரேட் இருநூற்றி எண்பத்தி எட்டு புள்ளி எட்டு எட்டாக இருந்தது இவருடைய அதிரடியால் டெல்லி அணி இருநூற்று பதிமூன்று ரன்கள் கூச்சதுன்னு தான் சொல்லணும் மும்பை அணி ஐபிஎல் வரலாற்றில் இது வரைக்கும் இருநூறுக்கும் அதிகமான ஸ்கோரை சேஸ் தஞ்சதே கிடையாது அப்படிங்கிறதும் குறிப்பிடத்தக்கது மேலும் இந்த போட்டியில் ரிஷப் பண்ட் இந்திய அணியில் தன்னுடைய சக வீரர்களும் தன் நண்பர்களுமான பும்ரா ஹர்திக் பண்டியா இவங்களுடைய பந்து வீச்சை பாரபட்சம் பார்க்காம விழுத்து வாங்கினார் உலகக்கோப்பை அணிக்கு தேர்வாக ரிஷப் பண்டுக்கு இந்த அதிரடி ஆட்டங்கிறது ரொம்பவே உதவியா இருக்கும் அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த போட்டிக்கான மும்பை அணியில யுவராஜ் சிங் மற்றும் பதினேழு வயது இளம் வீரராகிய ராசிக் சலாம் இவங்கெல்லாம் களம் இறங்கினாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி கடந்த ஆண்டுல ஐந்தாம் இடம் மட்டுமே பிடிச்சு பிளே ஆப் செல்லக்கூடிய வாய்ப்பை இழந்தது இந்த நிலையில அந்த அணி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஐபிஎல் தொடர்ல வெற்றிகரமா ஆரம்பிக்கிறதுக்கு தயாராகி வந்தது அணியில அனுபவ வீரர்களும் இளம் வீரர்களும் ஒருங்கே இருப்பதுதான் சரியான முடிவு அப்படின்னு சொல்லி நினைச்ச மும்பை அணி டெல்லி அணிக்கு எதிரான தன்னுடைய முதல் ஐபிஎல் போட்டியில அனுபவசாலியான யுவராஜ் சிங் மற்றும் பதினேழு வயது அறிமுக வீரரான ராசிக் சலாம் இவங்க ரெண்டு பேரையுமே கலந்து இருக்காங்க யுவராஜ் சிங் எல்லாம் அவ்வளவுதான் வயசாயிருச்சு முன்னாடி இருந்த துடிப்பு அப்படிங்கிறது அவர்கிட்ட இல்ல அப்படின்னு பல காரணம் சொன்னா கூட அவருக்கு அணியில வாய்ப்பு கொடுத்திருக்கு மும்பை இதுவே மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்காக யுவராஜ் சிங் ஆடக்கூடிய முதல் ஐ போட்டி அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது ஜம்மு காஷ்மீரை சேர்ந்த பதினேழு வயது இளம் மிதவேக பந்து வீச்சாளராகிய ராசிக் சலாமையும் ஐ பி எல் போட்டியில் அறிமுக செஞ்ச பெருமையை பெற்றிருக்கு மும்பை இந்தியன்ஸ் மேலும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி வெற்றிக்கு அருகே வந்து தோல்வி அடைஞ்சிருக்கு முதல்ல பேட்டிங் செஞ்ச சன்ரைசர்ஸ் அணி நூத்தி எண்பத்தோரு ரன்கள் குவிச்சது அந்த அணியினுடைய வானர் எண்பத்தஞ்சு பேஸ்ட்ரோ முப்பத்தொன்பது விஜய் சங்கர் நாற்பது ரன்களை குவிச்சாங்க அடுத்த ஆடிய கொல்கத்தா அணிக்கு நிதிஷ் ராணா அறுபத்தி எட்டு ரன்களையும் ராபின் உத்தப்பா முப்பத்தஞ்சு நம்பிக்கை அளிச்சா கூட ரன் ரேட் ஏழு புள்ளி ஐம்பதை ஒட்டியிருந்தது அந்த நேரத்தில் விக்கெட்டுகள் விழ ஆண்ட்ரே ரசல் பதிமூணாவது ஓவரில் பேட்டிங் செய்ய வந்தார் அப்போ ராணா பேட்டிங் செஞ்சு கொண்டிருந்தாரு எனவே அவருக்கு ஸ்ட்ரைக் கொடுக்கக்கூடிய வேலையை மட்டுமே செஞ்சு வந்தாரு ரசல் ராணா ஆட்டம் இழக்க ஷூக்மன் கில்லோட ஜோடி சேர்ந்தாரு ரசல் அதை தொடர்ந்து பதினேழாவது ஓவர் முடியும் வரைக்கும் பொறுமை காத்தாரு ரசல் அப்போ அவர் ஏழு பந்துகளில் ஒன்பது ரன்கள் மட்டுமே அடிச்சிருந்தாரு கொல்கத்தா அணிக்கு மூன்று ஓவர்களில் ஐம்பத்தி மூணு ரன்கள் அடிக்கணும் ஐம்பத்தி மூணு ரன்கள் தேவை அப்படிங்கிற நிலை இருந்தது ஓவருக்கு பதினேழு புள்ளி ஆறு ஆறு ரன்கள் எடுக்க வேண்டும் அப்போ போட்டிய தன்வசம் எடுத்துக்கிட்டாரு ரசல் அதிரடியா தான் யார் அப்படிங்கிறத காட்டுறதுக்காக முடிவு செஞ்ச ஆண்ட்ரே ரசல் காட்டு காட்டு காட்டிட்டாருனே சொல்லலாம் பதினெட்டா
ஒரு ரன் ஓடினதுனால ஸ்ட்ரைக் ஷூப்மன் கில்லுக்கு போனது அவர் தன்னுடைய பங்குக்கு ரெண்டு சிக்ஸ் அடிச்சு போட்டியை முடிச்சு வச்சாரு ரசல் இந்த போட்டியில பத்தொன்பது பந்துகளில் நாற்பத்தொன்பது ரன்கள் குவிச்சாரு அவருடைய ஸ்ட்ரைக் ரேட் இருநூற்று ஐம்பத்தி ஏழு புள்ளி எண்பத்தொன்பது அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது ஹைதராபாத் அணியினுடைய கேப்டன் ஆகிய புவனேஸ்வர் குமார் தன் முதல் மூன்று ஓவர்களை கட்டுக்கோப்பாக வீசியிருந்தாரு அதனால் வெற்றி கை கட்டிய தூரத்தில் இருந்தது ஆனால் தன்னுடைய நான்காவது அதாவது பத்தொன்பதாவது ஓவரில் இருபத்தோரு ரன்களை கொடுத்து சொதப்பி கேப்டனாக தன்னுடைய முதல் வெற்றியை பறி கொடுத்தாரு மேலும் இந்த ஐபிஎல் தொடரில் அடுத்தடுத்து என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நடக்க போகுது அப்படிங்கிறது தான் கிரிக்கெட் ரசிகர்களுடைய மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பாக இருக்குது நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த வீடியோ பற்றின உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத கீழே உள்ள காம்ப்ளக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேலும் தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிதுன்னா இந்த வீடியோக்கு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது மாதிரி எல்லா அப்டேட்ஸ் பிளஸ் தகவல்களையும் நீங்கள் உடனுக்குடன் பெறணுன்னா மறக்காமல் நம்முடைய உடனே டிவி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு பெல் சிம்பிளில் கிளிக் பண்ணுங்கள் பல்வேறு வீடியோக்களை தொடர்ந்து சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்